ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പനി കാരണമായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചില വീട്ടിലുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നേരെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നേരെ കമ്പനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തും അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിന് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാറണ്ടി അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലഗിലെ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാറണ്ടി തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കണം അതായത് ന്യൂട്രോം ഫേസും ഫേസും എറത്തും കൂടാതെ ന്യൂട്രോം എറത്തും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് വോൾട്ടേജും കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വയറിങ് ശരിയായതും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്തത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ എ സി വോൾട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം എഴുന്നൂറ്റി ഇടുക എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ഇവിടെ കാണാം അതായത് സീറോ വോൾട്ടായിരിക്കും അത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫേസിലും ന്യൂട്രിലും ഇടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് വോൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് വോൾട്ടേജാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസും ന്യൂട്രും തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫേസും എർത്തും നോക്കാം ഫേസും എർത്തും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസും ന്യൂട്രും കിട്ടിയ അത്ര തന്നെ കിട്ടണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെ ഒരു ഫേസിൽ ലീക്കേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എർത്ത് ലീക്കേജ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എർത്ത് ലീക്കേജ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രും എർത്തും നോക്കാം ന്യൂട്രും എർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ടേജാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കേണ്ടത് അത് പ്രശ്നമില്ല ഒരു സീറോ ടു ഫോർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീറോ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ടു എർത്ത് ഫേസ് ടു എർത്ത് ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വയറിങ് സിസ്റ്റവും നമ്മൾക്ക് വന്ന വോൾട്ടേജൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കുന്നു ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളുടെ എർത്ത് ലീക്കേജൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ് തന്നെ അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുട